ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய நண்பர் ஒரு ஆள் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க வாட்லஸ் கரண்டை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்காகவும் மற்ற நண்பர்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க மெயின் கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் வாட்லஸ் கரண்ட் இதோட பேரிலேயே இதோட டெஃபினேஷன் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ப்ளஸ் லெஸ் ஈக்குவல் டு வாட்லஸ் கரண்ட் அதாவது வாட்டுங்கிறது நம்ம பவரோட யூனிட்டை வந்து நம்ம வாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பவர் இல்லாத ஒரு கரண்டை தான் நம்ம வாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வாங்க இதோட டெஃபினேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ஏசி சர்க்கியூட் விச் பவர் கன்சியூம் ஜீரோ இஸ் காலிடு வாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டை நம்ம ஃப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட பவர் கன்சம்ஷன் வந்து ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுற கரண்ட் இருக்குல்ல இதை நம்ம வாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைட்டாக குழப்புறது போல் இருக்கா இப்போ வாங்க தெளிவாக பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு ஏசி சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோங்க ஏசி சர்க்கியூட்டில் நம்ம பவரை பாஸ் பண்ணுறோம் பவர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜ் அண்டு கரண்ட் ரெண்டையும் தான் நம்ம பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி நம்ம பவரை வந்து அந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது பாஸ் பண்ணும்போது அதோட ஆவரேஜ் பவர் கன்சியூம் வந்து என்னென்னா ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வாட்லஸ் கரண்ட் இல்லைனா ஐடியல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாட்லஸ் கரண்ட்டுங்கிறது மெயினாக இண்டக்டிவ் மற்றும் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்டில் தான் அக்யூர் ஆகும் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டில் அக்யூர் ஆகாது எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நமக்கு இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டிவ் ரெசிஸ்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் அதை வாங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டிவ் லோட் அதாவது ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓல்டேஜும் கரண்டும் இன்ஃபேஸில் இருக்கும் அதாவது ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டில் எப்பயுமே பவர் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா யூனிட்டியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கேண்டிஷன் லேம்பு எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் வந்து என்னென்னா ஓல்டேஜுக்கு லீடாக இருக்கும் அதாவது பவர் ஃபேக்டர் வந்து லீடிங்கில் இருக்கும் லீடிங் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் பேங்கு பர்ரீடு கேபிள்ஸ் மோட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் தேர்டு அதாவது தேர்டு வந்து என்னென்னா இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா லேகில் இருக்கும் அதாவது பவர் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா லேகிங்கில் இருக்கும் அதாவது பவர் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற இண்டக்டிவ் லோடு அதாவது மோட்டார் ஃபேனு இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக ரெசிஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டிவ் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வாங்க வாட்லஸ் கரண்டு எப்படி இண்டக்டிவ் மற்றும் கெப்பாசிட்டிவ் சர்க்கியூட்டில் உருவாகுது ஏன் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டில் உருவாகலை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு பவர் கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் பை இதில் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை வந்து என்னென்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ வந்து என்னென்ன ஒன்று அப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு விஐ ஸோ இதனால தான் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஜீரோ வந்து வராது ஜீரோ வரல அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட் வந்து என்னென்னா பவர் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதனால தான் நான் சொன்னேன் ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட் வந்து என்னென்னா வாட்லஸ் கரண்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவதாக இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட் இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட்டுக்கு லீடாக இருக்கும் இப்போ இண்டக்டிவ் சர்க்கியூட்டுக்கு பவர் கால்குலேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் பை இப்ப இண்டக்டிவ் லோட்ல பாத்தீங்க அப்படினா பை வந்து என்னன்னா பை பை 2 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் பை பை டூ அதாவது காஸ் நைன்டி வந்து என்னென்னா ஜீரோ அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து எந்தவித பவரும் கன்சியூம் பண்ணாது ஸோ அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டில் பாயிற கரண்ட்டை வந்து என்னென்னா நம்ம வாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே போல
பாட்லஸ் கரண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் Thank you.